Fanis Nelima is a musician and entrepreneur whose life is a story of hope for the hopeless. She is extending a helping hand to the street families through a feeding program that was to be a one-day affair but ended up being consistent to date. Kwa majina ninaitwa Fanis Nilima nimeokoka Yesu ni Bwana mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili na pia ninafanya biashara na kazi zingine maisha yangu niko na ushuhuda mrefu but mimi nikizaliwa nili, nikiwa na 3 months uh, nikapatwa na ukonjo ambayo nilikuwa nahesabiwa masaa masiku matakika ya mama wazazi wangu wakijua ya kwamba ninaweza enda any minute naweza kufa any time na kuna wakati ambaye nilikuwa naelezewa story ya kwamba kuna wakati ilifika mahali nikakauka ukisikia mtu anakwambia ulikuwa umekauka ni kukufa ulikuwa ni roho ilikuwa imepaki na mama yangu akanipeana kwa shosho akijua ya kwamba nitakufa I think kwake alikuwa anaokopa kuona mtoto wake kukufia kwa mikono yake so akanipeana kwa shosho lakini walipokuwa wakikaa ndi masaa masiku Mungu naye alikuwa na mambo yake kivi yake mimi nikakuwa mzima na niko hivi leo nakumbuka mamangu alikufa ikiwa na 13 years nilikuwa ndio nimeenda kumrudi sasa kutoka kwa shosho nimerudi nyumbani ili at least niishi na my mom but after 2 years mama, my mom akatuacha akakufa so nilifikiria kwamba kila kitu kimeisha sababu sikuwahi mimi experience upendo wa mama na aliyetuchukua kutulea tulipitia mambo ambayo kuna wakati nilitamani kwenda kwa street kuishi kwa street sababu cha kwanza nilifikiria kujiua but nika kumbuka Biblia inasema ya kwamba usiue. Kwa hivyo nikaona solution yenye naweza fanya ni kwenda kuishi kwa street. Uko kwa street hata ukiteseka unajua hakuna mtu yeyote ambaye ni wa ukoo ama ambaye muko related ya kwamba utasema mbona anakutesa. Kwa hivyo hata ukiteseka kwa street unajua ni hali ya maisha na uko kivi yako. But hiyo yote ilibadilika sababu ninapenda kanisa kanisa na nikasema ya kwamba before niende kwa street nitaenda kanisani nifanye usafi mara ya mwisho na wakati nilienda kanisani nikafanya usafi nikasoma neno nikaanza kuomba na Mungu akanipea wimbo na hapo wimbo wangu ulibadilisha mambo yote sikufikiria tena kwenda kwa street lakini after a long long time kuishi kwa mambo mengi ambayo Mungu amenitendea ninakumbuka kuna pastor rafiki yangu alikuja akashare nami 2020 akashare nami story wakati corona ndio ilikuwa imeingia akaniambia ya kwamba fanis niko na muziki ambayo ningependa kulisha watoto wa street mimi naye nikamwengare chini nikamwambia hiyo ni nzuri sana so kwa akili yake tulikuwa tufanye tu maybe one one day na tumalizane so ni mimi niliorganize tukaenda na yeye kununua vitu alitoa pesa zake na pia alikuwa amemobilize my friends tukapikia kanisani kwa sababu kanisa iko na space kubwa so nikawa ya mimi ndio nilikuwa in charge ya mambo haya yote tukaendelea na yeye pole pole sasa yenye ilikuwa tufanye tu siku ya kwanza tukaona venye watoto walifurahia ni kama wengine wanashukuru kwa sababu wako wamekula like for two days kaona wamefurahia so hiyo ikatuengare kupelekanga chakula on Saturdays so tulikuwa tunaanza tumeanza kuwapelekea chakula on Saturdays every Saturday pati tulianza na maziwa na mandazi na uh, hii maziwa na mandazi tulikuwa tunapeleka kama maziwa kale ka dogo ka 25 ml na unaona watoto wana wanakuombea wanasema Mungu awabariki siku ingine mtuletee food nne tu afini na ni asante kwa kumtuletea chakula na god anaweza kuchinjia live kwenye uko ataka ni uweze uweze kwa nasi kwa na kutembelea hadi sisi tukua na ni asante
Mungu alitibu maombi yao. Kidoko kidoko tukaanza kupeleka chapo na cabbage. After chapo na cabbage tukaona wacha tu change sababu nakumbuka wakinikuja wakaniambia kwamba Mungu awabariki at least mtulete chakula kingine tofauti kando na kab, na chapo na cabbage. Tukaanza mchele na mbazi. Na hapo sasa ndiyo marafiki wenye tulikuwa nao sababu tulikuwa group kubwa sana. Wakaanza kutoka pole pole nikachipata niko peke yangu na kwa hii muda yote mimi nashukuru Mungu kwa sababu every friday watoto wamekuwa wakikula nili change from saturday to fridays street children face numerous challenges and hence they need to be taken care of cha kwanza kuna watoto ambao hawana wazazi na unaona watoto hawana wazazi which means ni relative wanaweza kuwa wanaishi nao na si relative wote ni wazuri. Nimekuwa yatima ninajua. Kwa hivyo kuna vile utatwitiwa vibaya na ufike mahali ambapo ninakumbuka nikianza nimesema ya kwamba ni kuna mahali wakati mama alikufa kunaye aliyetuchukua. Na ninajua kuna watu ambao kwa sababu ya wazazi kuwaacha na kwa sababu ya mateso waliyoyapitia wakaamua kwenda kwa street kuishi kwa street wengine huenda wazazi wao walitengana na mzazi mmoja ambaye wanaishi naye akaamua kuoa ama kuolewa huyo mtu ambaye si baba yao ama si mama yao akaanza kuwatesa hiyo pia inachangia kufanya nini watoa huko kwao wanakuja kuishi kwa street kuna wengine ambao ni njaa yes wako waza, na wazazi lakini hakuna chakula, hakuna maisha mazuri. Mtoto ana prefer afadhali aishi kwa street kuliko aishi hapo akilala nje. Hizo ndio maisha zenye ziko. Zenye watoto wanapitia. Wengine kwa sababu ya mambo mengi huenda wazazi wako nao lakini kwa sababu maybe kulingana na hiyo hali yenye wako nayo wazazi wakaamua kufanya nini? Kuachanisha ndio unapata hawa watoto wako kwa street wanangangana na life kwa street iko tu na mambo na street kwa sababu nitaamka asubuhi by 7 nitaarisha kila kitu saini kwa peke yangu so niandae kila kitu nipike nimalize nitaarishe then nikupeleka kama Mungu amenibariki marafiki wenye wameni support maybe niko na pesa enough ni chukue uba na kama si enavu nitachukua pikipiki niwapeleke hapo kwa street na ukifika pia si kuwapea tu chakula na kutoka kwa sababu kuna watoto hapa ambao pia wanahitaji kuengarechiwa kuna watu wamefunjika moyo wamefika mwisho wa life na ninashukuru Mungu kwa sababu nilikam ku realize wakati tunawapelekeanga chakula unaona mtu mtoto anakwambia mimi ni mkonjwa sasa ninajua chakula peke yake haiwezi saidia ikamponya. But what I always do like that. Hiyo usiku dasi day kabla nilale na kuwa na time na kuomba kwa sababu ya hawa watoto ninawaombea. Si ati siwaombe yangi hizi siku zingine, but hiyo nimeitenga kwa ajili ya watoto. Pia ninaomba nikiombea chakula ya kwamba sina uwezo saizi wa kuwapeleka hospitali. Lakini kupitia kwa hii chakula kando na kusaidia tumbo zao acha pia ilete uponyaji na nimeona iki happen unapata unaenda huko mtoto ni mkonjwa but the moment amekula chakula unasikia amefeel yako sawa si ati alikuwa tu na njaa ndio maana amekula chakula yako sawa but ni mkonjwa unapata wengine wamedungwa na mishumari ama kuna wako na kitu kwa kwa mguu wengine mdomo wengine yani Vitu mingi sinawafanyikia kwa sababu hapo kwa street si ati wako sawa hakuna mattress hakuna nyumba tutachikinga kwa hivyo kitu chochote kinaweza happen huko so nikiwapelekea chakula pia na kuwa na time nao kuwaongelesha kuatia moyo at, at least kama chuzi niko na kijana ambaye and, uh, tulikuwa tunaongea naye akaniambia by the way nimechoka na life ya street sababu akikuja kwa street alikuwa na 7 years na saizi anaelekea 22 years yako karibu kufanya birthday nini kufikisha 22 years 
So you can imagine, like 15 years on the street, huyu mtoto angekuwa amesoma, angekuwa mbali. Sasa hii 22, huenda angekuwa amefika university. But kwa sababu hana uwezo, wengine wametoroka nyumbani kwa sababu wasazi ya wana uwezo. Ha watoto wanahitaji usaidizi. Ninajua chakula ni kusaidia tu kwa tumbo. Ninawaacha hapo kwa street. Next ni nani atawashughulikia? Na hiyo si ndio life. But ninajua size maybe ndi, uwezo wangu umefika hapo kuwashughulikia chakula. Lakini matumaini yangu ya kwamba at least kama tuna, ni, tunaweza kutoa watoto kwa street. At least wapate better life kama sisi watu wengine. Si ati tuko na kila kitu lakini at least nikishika huyu mkono ya kiinuliwa na ashike mwingine mkono si tutamaliza hii mambo yote yenye watu wanangangana in life hawa watoto wanatuhitaji si ati ilikuwa ati ilikuwa ni mapenzi yao wakae kwa street ime happen na inge happen kwa mtu yeyote mimi ningechipata hapo kwa street huenda yeye angechipata mahali penye niko lakini imefanyika ya kwamba yeye ndiye yuko kwa street je tutawaacha kwa street waendelee kutembea hivi wengine mpaka wataanza kukuwa wezi wengine wataanza kufanya vitu mbaya hawa ni viongozi wetu wa kesho tukiwaacha kwa street tutapata wapi wa hao viongozi huenda hawa tungesomesha wangekuwa madaktari wetu wa kesho lakini wako kwa street wanahitaji mtu tu kuwashika mkono akawaambie hii ndio njia na ninajua inaweza badilisha mambo yote supporting her initiative are her friends and other well wishers but those willing to do the same are welcome. Kwa sasa ni 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 niko na rafiki ambaye anani support ni wa church ambaye huwa sometimes akipata kitu ananirushia. Na niko I think ni marafiki wawili wenye wakipata kitu at least wananirushia. Na pia nikiongezea na yangu yenye niko nayo na tunafanya. Kwa hiyo kwa sasa ni hao wenye niko nao na support ya yote ati kuna watu kuna group ambaye nimeingia ndani ya kusaidia bado si chapata yeyote kwa hivyo ni kutuna wale marafiki ambao wa karibu wenye wamekuwa kinisaidia peke yao musically Fanis draws her inspirations from some of her fellow artists. Ninakumbuka kuna wakati kuna mwenye alikuwa na ni nibariki sana na nyimbo zake kwa sababu every time ningesikia wimbo yake na ninaongozwa nikiingia kwa Bible na pata like verses zote zenye ameimba ameimba kwa wimbo iko kwa Bible ambaye ni Ross Muhando. So nikapendeswa na uimbaji wake zenye anaimba na anaimba like Bible na kumbuka mimi sikuwa mwimbaji hata kanisani ushago mimi nilikuwa kwa praise and worship katika madanza so mimi sikuwa miongoni mwa watu wa kulid but nikawa na tamanio ya kuimbia Mungu nikaambia Mungu mimi na mimi nibariki kuna mahali nilisoma katika Isaya inasema imbieni bwana wimbo mpya na ninakumbuka hata Ross Muhando pia ameimba hiyo wimbo sasa nikiingia kwa Bible inasema hiyo nikaambia Mungu ningependa sababu hiyo wakati nilikuwa nimekuja na nimechunga kwa kanisa nyingine niko kwa praise and worship nami nilikuwa na tamani nami ni produce nyimbo zangu za kumtukuza Mwenyezi Mungu na hapo ndio niliweza kupata wimbo yangu ya kwanza ambaye inasema nimetambua hakuna kama wewe Ask of the future, here is what she has to say. Mahali penye mi ulishia watoto ni kithurai, but itamani yolangu ya kwamba isikuwe tu ni kithurai. Nina maono ya kwamba at least tuwako tunalisha watoto kaitika njiyote ya Kenya. Ingependa kutoa hata kama ni watoto watano. Changing life movement. Kama ninaweza toa watoto watano kwa street, 
na niwaanzishie kuwafungulia nyumba niwarendishie nyumba hata kama ni ya 2 months niwafungulie business yule ambaye anataka business it is up to you and me kuchenga nchi ya Kenya tusaidia hao watu ambao wako chini hao machokora tukawatoe katika hiyo hali ambayo wako na wakaweze kusaidiwa wawe na makao mazuri vile nasi tuko na makao mazuri ninajua ya kwamba ninaongea na mzazi ambaye hangependa mtoto wake ajipate kwa street kwa hivyo ninajua unaweza ajipika na hiyo 1000 yako hiyo 1500 hiyo 100 inaweza saidia mtoto kumtoa katika street kwa hivyo kama ungependa kuni nini ya kwamba maybe ungependa kunifikia namba yangu ya simu tunaweza asiliana na wewe ni 07 17 0 itarudia tena 